Здравейте! Днес ще ви запознаем с предния мортесиори, въздушни, разбира се, от Lexus RHX 350. Печално известни с това, че е много тропат. И разбира се, поне доколкото ни е известно, почти никъде не се ремонтират. Може би, освен при нас. Клипчето го правим, защото обещахме на няколко клиента да им покажем какви са им проблемите на тези амортисиори. Първото и едно от най-известните неща е лагера в порта. Тоест, това нещо се върти, тук се захваща купето на автомобила, това е амортисиора, по време на използване амортисиора се върти, като съответно тук има лагер и тампон. Това нещо се разбива. Ето, в смисъл, вижда се как играе. Като се разбие, започва да тропа. Хубаво, но а, в повечето случаи след оправянето на тези лагери, не се оправя тропането. Какво представлява? Ето го, едно демонтирано такова нещо, лагерчето отдолу. Един от проблемите при смяната на лагера е, че той е кримпнат, запресован. Тоест лагера, не знам дали хубаво се вижда, тук самата му марина, самия корпус е обгръща с метал на преса, лагера. Заради което смяната им е доста трудна, при нас се прави със същия лагер, само че не е койл, обикновено използваме SKF, така, любители сме на европейските части, но ние когато сменяме лагерите, винаги ги пресоваме отново по същия начин, защото това е много важно, а и ако не бъде запресован както трябва, е доста опасно. По разни руски форуми, не знам дали сте наясно, но в Русия са доста раз Пространените машини, лексусите. Има решение, ето така, с някакъв планец и друг лагер и така нататък. За първи път го виждаме това нещо. Така ни изпратен от клиента. Та, той се опитва да си оправи тропането, но за съжаление това нещо също притропва. За съжаление. Ще видим точно, като го разглобим какво е направено и как е направено. Другият проблем при амортисиорите, поне проблем според нас, е праховителя, който уж е направен за да пази амортисиора, само че тази дупка е оригинална. Оригинална дупка, ето го и тук, оригиналната дупка. Та, работата в случая на праховителя е да събира као, сол и вода и да ги държи вътре в амортисиора, за да изгние тотално. Виждаме колко гадно е изгнил. Сега ще ги отвориме и ще ви покажем останалите проблеми. Така. Да, забравих да кажа, когато се разбие лагера, тропа на... е почти постоянно тропа, доста неприятно като на амортисьор, има много финно такова чукане, като на лагер, не знам как да ви го опиша, на чека, когато се кара, доста неприятно дрънчи. Така, махаме ние прахововители, какво да видиме? Ръжда, корозия, корозия, ръжда. А, интересното при въздушно качване на Lexus е следното. Възглавницата, въздушната възглавница и амортисиора са една част, едно цяло. При европейските производители, Биоштайн, Вибра, Кустиката и така нататък, възглавницата е разглобяема от амортисиора. Тоест, те са два отделни елемента, които след това се събират едно в друго. Тук какво се получава? Възглавницата е заварена за амортисиора. Тоест, те са произвеждани по едно и също време. Тази заварка например, е направена със сигурност преди да бъде закупчавана гумата на възглавницата. И отделно, при европейските производители, гумата, гумата е закупчана към горната чашка чрез пръстен, а тук е закупчана в самата чашка, в самата горна конзола. Тоест всичко е така капсуловано, че е едно цяло и зато и повечето хора казват, че няма правен, няма ремонт. А, само, че не е така. След Определено модифициране, кастомизиране на, въз... на въздушната възглавница, всичко става като при произ... европейските производители. Но, както казах, неприятното е тази корозирала чашка, е част от възглавницата и тя е защипана към нея. Това трябва да се промени, корозията много вреди и, и това е. Главният проблем на тези амортисиори е, че изпускат масло. Като изтърват маслото, вътре във възглавницата се получава в смисъл маслото от амортисиора, излиза и започва да седи във възглавницата. Тогава амортисиора вътре започва да работи на вакуум, т.е. на 
буталото вместо да минава през масло, което да прави съответния резистанс, то в определено работно положение във въздух или във вакуум и тогава няма никакво безтегловно се буталцето и започва да трака. Другото неприятно е, че когато хидравлично масло от амортисиори стече във възглавницата, то започва да разяжда гумата, защото гумата не е маслостойчива и след време пука възглавницата. Тоест, много често при тракащи амортисиори на Lexus се, се случва така, че възглавницата е преди гърмеш или вече е започва да изпуска, защото гумата се разява и амортисиорите тракат. А сега ще покажем защо сме на това мнение. Така сега най-безцеремонно ще срежем възглавницата, за да ви покажем колко масълце ще има в нея. Аз предполагам, че ще има масълце, не? няма как. Всички, всички лексуси са с един и същи проблем. Когато трак. Разбира се, при някои маслото е повече, колкото при други. И какво има тук? Буза. Да. И да видим и тук. Амортисиора е яко протекал. И заради той се разтропал, защото маслото вече е във възглавницата. И вместо да работи това масло, то единството, което прави е да разяжда гумата. Проблема на амортисиорите е масления семеринг, който е умишлено така концепиран от KYB производителя на амортисиорите, че да не държи много. И тук идва момента, в който хора, които са си позволили лукса да купат чисто нови такива оригинални, кратко след това започват да недоволничат, че отново тропат. Защото просто така са подбрани маслените семеринги, че да изтърват маслото. Те не че не са качествени, а са така проектирани, че да се наложи често да си купувате чисто нови амортисиори. Хем не се ремонтират, уж, Хем са направени да не държат много, за да се налага да си купувате отново и отново и отново. След като отворим амортисиора, ще ви покажем и масения семеринг, ще ви покажем и ботен вейвала и така нататък. За да видите и да знаете какво се крие проблема. Но де факто този амортисиор, след като не е с цялото си масло вътре, движейки се напред-назад, има работно положение, в което буталото работи на въздуха, не на масло и тогава е в безтегловност. Тогава се чува въпросното тракане, тропане чукане или както ще да го наричаме. Правим динамометричен тест на амортисиора преди ремонта. За да видим колко е зле, дали чука, дали му е симетрична графиката. По възоснова на работата на амортисиора на стенда се усеща и се разбира какъв е проблема. Графиката е зле и с вдигане на натварването става все по-зле. Тук може да видите вече как също ще се чуе и чукане. Така. А графиката е ужасна. Не се е налагало да обяснява, но по принцип на един амортисиор, колкото по-симетрична графиката Force vs. Displacement, толкова по-добре работи. Тук нещата са доста на елипса. А, например, от тази страна не е симетрична с тази, де факто са на кръст с е симетричността, което показва, че амортисиор е доста зле, доста мек и работи точно когато не трябва. Това се случва, когато вече няма достатъчно газ и масло вътре, а ние видяхме защо няма масло. До после. Така, ето ни, отворили сме двата амортисиора. Така, те са дуал тюб амортисиори. Тоест, в тялото има още една тръба и в тази тръба е вече буталото, стеблото заедно с буталото. Тази тръба е пълна с масло. И буталото, както тук се вижда, на другия амортисиор, се мести навътре и навън. През етеядубки минава маслото. 
т.е. тук се движи навътре и навън. И маслото, минайки през дубките, създава съпротивление. Когато обаче маслото го няма, не създава никакво съпротивление и става белята. Отделно, част от маслото излиза във външната камера през наречения долен клапан, ботън вево или така нататък. През който също има клапанчета. Какво, а, какви клапанчета? Има като ламели. Ето такъв тип. Е такова нещо. Много финни шайбички. Които обаче са... А, разлика в микроните ги променя много характеристиката на, на амортисьора. В смисъл, тази шайбичка по време на работа се огъва. Ето така. Маслото е огъва. И когато малко остарее, т.е. имаме умора на материала, само заради това нещо отново започва да има проблеми от къмчукане или неправилна работа на амортисьора. Т.е. изключително финни са и зато и стават само оригинални части. Изключително финна работа е един амортисьор. Дори да се направят конструктивно еднакви части, ако има малко разлика в материал, за калка или каквото и е да било, нещата отидат по дяволите. А, преди малко от между се чухи с а, собственика на амортисьорите, те са ни изпратени от Козудой и тък му обяснявам за тази финна работа, защото си мисля, че нашата работа е някаква сложна. И да го питах какво работи, каква му е професията, той вика ми аз карам ядрен реактор. Така че, нали, връщаме си думите назад, те неща изглежда не са толкова сложни. А, тъй, шегата на страна, ето го и прословутия почут маслен семеринг, който обаче е проектирано мишлено да не държи много. Модерните фирми, корпорации и така нататък работят по така наречените PLM системи или продукт Life Management. Тоест, при проектирането на всяка една част трябва да проектират точно кога да се щупи. И тази добре се е проектирали, японците си разбират доста. Новия Семеринг изглежда подобен, но не е същия. Той е дело на CTF и като форма е почти идентичен като качество. Разбира се и като размеряване и като функция е 10 пъти по-добре. И още нещо важно, при ремонта на тези амортисьори, както казахме, трябва да се промени въздушната възглавница, защото самата въздушна възглавница е заварена към амортисьора. Тоест, ние след това правиме въздушната възглавница да може да се разглави от амортисьора и изобщо, за да стигнем до ремонт на амортисьора, трябва да разглобим и възглавницата. Тоест, ремонт на амортисьора при този автомобил винаги изисква и ремонт на въздушната възглавница. Това разбира се не е много голяма трагедия, защото ремонт на амортисьора винаги се налага заради изтекал амортисьор, а винаги изтеклият амортисьор е причина за разяда на гума на възглавницата, което със сигурност значи проблеми с възглавницата. Тоест, тръгнете ли ремонтирате такова нещо, лагерчета на опората, амортисьор и възглавница. Иначе не се получават нещата. И тъй, кара вика ядрен реактор. Чудно! Финален динамометричен тест на амортисьора от Lexus след неговият ремонт. Вече освежен с новички части, газифициран, както си му е редът. Се може да видите за разлика от миналия тест колко по-симетрична е графиката. И разбира се, може да видите и килограмите резистанс, че са осезаемо повече. Та така, амортисьора е готов за дълга употреба. И ето какво представлява накрая след нашата намеса целият въздушен амортисьор. Това е ремонтирания амортисьор с вече новата възглавница. Новата възглавница е направена с оригинална дънова гума, налична само при нас. Тя е по-тънка от оригиналната. По-тънка е и по-гъвкава. Идеята е, че тежината на автомобила при въздушните възглавници се носи от оплетката, която при дънлопек е вларена. И когато опетката е по-сериозна, можем да си позволим 
а, по-тънка и по-гъвкава гума, която пък съответно няма да се напуква в студа толкова. Тоест хем е по... хем държи повече на натоварване, хем е по-гъвкава и държи повече на атмосферни условия. А, същата гума, между другото, а, в различни размери се използва и при органите възглавници на Dunlop, произведени за Mercedes GL, който е, може би, два пъти по-тежък от въпросния Lexus. Така че от към здравина на възглавниците не трябва да имате никакви притеснения. Съответно, възглавницата е направена и кримната към чашката, както тези на Vibra Acoustic на Bilstein, с неръждаем пръстен. И тази възглавница вече може да бъде ремонтирана отделно от амортисьора. Не дай си Боже, ако нещо стане. Съответно, остава гола. Такъв Такова състояние ще бъде монтирана на колата без прахоловителя, защото както в началото и показахме прахоловителя единството, което прави е да събира кал в себе си и да гние. Ето колко ръжда има по старата възглавница. Те, както казахме, остава гола възглавницата, както всъщност при Lexus LS серията. Скоро ви показахме снимки клипче на Lexus LS 400 или 460 ще ви излужа, където от Lexus се направи точно същото решение с гола възглавница и всичко е ОК. Okay. Това е, надявам се, повечето неща да са ясни относно услугата ни, която предлагаме за ремонт. Всичко това показано си има гаранция, всичко както трябва и съм сигурен, че ако ни се доверите, ще останете доволни. Всичко добро!